大家好，我係 Mr. Eric Tang。今日會講下喺 DSE 考試裏邊 ，What if analysis 會點考，同埋究竟係啲乜嘢嚟嘅？首先睇下呢一度有一個表。而家假設有一個同學，佢每個月賺咗有一啲嘅外快一千九百蚊，佢而家咧就想買一部電話，就呢個價錢啦，分十二個月做分期，於是乎每個月月供就呢個價錢。咁佢仲有其他嘅使費㗎喎，於是乎呢，我哋呢一度呢，就係話睇下每個月總共使幾多錢，就係將呢四格加埋。呢度你會發現佢嘅每個月嘅使費就已經超出咗佢嘅收入啦。於是乎呢個同學呢，就想做一個分析，睇下如果呢部電話而家供十二個月，佢嘅使費就咁樣啦。如果改一改個數字，供十三個月。又會點咧？十四個月又會點咧？咁佢嘅目標就係一路想去試，試到咧呢一個數字係低於呢一個每個月嘅收入位置。其實我頭先做呢個動作，不停去試一啲數，就從而睇下個結果係點樣咧。呢、这、一個我哋就係叫做 what if analysis 啦。喺考試嘅時候會問你啲乜咧？最主要就係俾一啲嘅情景你啦，你就會見到個情景通常就係話你去不停去轉一啲嘅輸入嘅數字，而去睇下嗰個輸出個結果會係啲乜，從而你就知道呢個動作叫做 what if analysis 啦。咁另一種考法就係問 what if analysis 喺個 spreadsheet 裏面有啲乜嘢嘅功能係 support 到佢啊？第一個功能就係本身個 spreadsheet 佢係會做一個 a u t o m a t i c recalculation。佢係會自己去重計嘅，所以佢會重新去咁樣計算，先至可以方便到我哋去做呢個 what if analysis。但係睇翻呢度啦，如果我哋不停咁樣去試，有時可能試到天光都未試得完嘅喎。我哋有啲冇啲乜嘢 tools 可以幫到我哋咧？喺考試嚟講，我哋有三個 tools 係需要識嘅，都係同 what if analysis 有關。第一個叫做 goal seek， 第二個叫 data table。第三個叫 scenario manager， 各有分別，各有少少不同。咁而家簡單介紹一下 ，go s e e 就係話我唔想逐個逐個數試，我想咧去幫我自動去試。方法就係咁嘅。嗱，睇睇咁呢個 data 啦，呢度揀 go s e e 呢度咧就係話哦 set cell， 咁咧就 set 邊一個 cell 咧？咁咧就係話哦，我揀 set 呢一個 cell， 呢個就係結果 cell。我期望佢係去到幾多呢？期望去到一千九百，即係話同我個收入係啱啱一樣啦。就係、是、話我要改邊個 sell 呢？我就改供幾多個月呢一個 sell 啦。咁我跟住撳 OK， 佢會見到自動幫我計到。我再撳 OK， 咁即係話我要供三十四點八七個月就可以去到一千九百蚊。咁即係話最少我要供三十五個月啦。高息。有啲乜嘢會考你呢？第一就係呢個字啦 ，go seek 係同 what if analysis 有關啦。佢會考你嘅就係話呢一樣嘢，佢只係可以 work 到改一個 cell 咁多嘅啫。個好處係咩呢？好處就係佢完全自動化，佢會試晒所有 possible value， 睇下嗰個 target 搣唔搣得到啦。但係個問題就係只係可以做到一個 cell。譬如舉個例子，而家我要做兩個 sell 啦。譬如舉個例子，我又想睇下，哇！我供三十幾個月唔得喎，我想供少啲個月喎，咁我點點算啊？咁我咪想試下，我除咗改，譬如我而家 highlight 改呢格之外，我試下降低我自己個娛樂費啦，睇下得唔得啦？想睇下呢個情況係點樣呢？咁因為而家牽涉有兩個 input 啦，咁所以呢，我就要用第二個方法，我哋叫做 data table。好 ，data table 究竟點做呢？首先我就要整一個表出嚟啦。個表呢，首先要做少少嘅設定嘅，譬如舉個例子，而家我想要部電腦幫我去改變呢、這、一個、呃、月份，供幾多個月？今次電腦唔會自己同我哋試㗎啦，我要預先。入定我想試嘅月份，咁咧我就譬如話由十二個月一路咧試到去二十五個月，咁咧我就擺喺呢一個 table 嘅呢一個 heading 嗰度，我哋叫佢做 row input。另外一個娛樂費，我就想叫電腦咧由六百蚊一路同我試試到去零呢一個位
就睇下有啲咩改變啦。我就擺喺呢一個呢一、这個 column heading 嗰度，咁我哋叫做 column input。我想叫部電腦睇下個結果，個結果咧就係呢一格，咁係好得意嘅。咁呢一格咧，我要喺呢一個左上角嘅位咧，我就做一個 reference， 就寫等於呢一格。好啦，咁做咗個 set up 之後咧，我 highlight 成個 table， 跟住咧我就揀 data what if analysis 嘅 data table。好 ，row input 即係話呢一度嘅數字應該倒落去邊一格度呢？咁呢，佢要同我試嘅，咁就應該倒落去、呃、由於呢度係呢堆數字係解、呃、installment 啦，咁我就倒落去呢一格。好啦，咁 column input 倒落去邊格呢？咁就倒落去 entertainment， 即係話呢一格嗰度。我一撳 OK， 佢就會同我將。每兩個數唔同嘅 combination 咧，個結果咧就計曬落去呢一個表呢個位啦。咁而家我個目標係想睇下有邊啲數係細過一千九百。咁我做一個簡單嘅 conditional formatting。咁我就話將 highlight 曬所有 cell 啦，細過一千九百。好，咁即係話咧，呢一扎紅色 highlight 咗嘅 cell 都係我嘅 target 啦。即係舉個例子，如果我供十五個月，我個娛樂費咧就要降到去四百。調翻轉啦，如果我供廿一個月咧，咁我個娛樂費咧就可以咧有五百蚊啦。呢一個就係 data table 嘅用途。data table 考試裏面有啲咩要知呢？佢可以 work for 兩個唔同嘅 input cell 嘅。不過今次咧，佢就唔會同我哋試曬所有 possible value 啦。我哋要 preset 兩個 input cell 嘅 data。咁跟住咧，電腦就會自動咁同我哋睇曬所有唔同嘅 scenario 啦。data table 咧，只係最多同時改變兩個 input 嘅啫。咁如果我想多過兩個 input， 咁點算咧？就要去到 scenario manager 啦。咁 scenario manager 咧就可以去改三個或以上嘅 input 嘅個做法係點咧？首先，譬如舉個例子，我而家想改呢三個 input 啦，咁我 highlight 咗俾你睇先，改呢三個 input。做之前呢，你要喺呢一格嗰度呢，俾一個別名佢，呢格唔再叫 C 四啦，呢格呢叫做譬如話叫 install。好，呢一格俾個名佢叫做 mobile， 呢一格俾個名佢叫做 m e a l 係方便我一陣間 generate 個結果呢，容易啲睇嘅。呢一格呢，我哋叫做 expands。好，俾咗個別名佢之後呢，我就可以做一個叫 scenario manager 啦。咁我就撳返 data what if analysis scenario manager。咁我就加唔同情景啦。咁我每一 set 嘅數字就一個情景。咁譬如我舉個例子，我撳 add， 我叫做 case one。你想邊格去改變呢？你就揀咯，撳住 Ctrl 掣，我揀呢格、呢格同呢格，跟住我就撳 OK。好，咁我自己 set 情景啦。第一個情景十三個月，哦呢度二百蚊，呢度係六百蚊，跟住撳 OK。好啦，再加第二個情景，我哋叫做 Case Two， 今次係二十個月，呢度呢，一百蚊。呢度係四百蚊，再加第三個情景，我叫 case three， 如此類推啦。咁呢，你不停咁樣去改唔同嘅數字啦。呢度係十七，呢度係四五百，呢度都係五百。好，我而家 set 咗三個嘅情景，如此類推，你可以不停去 set 唔同情景嘅，跟住就可以撳 summary， 跟住呢。佢呢度話：哦，你想睇下呢啲唔同情景嗰、那個結果嗰、那個 cell 係喺邊呢？咁我就撳呢一格啦，撳 OK， 跟住佢就會出到啦。話譬如情景一呢一 set 數字支出就係咁多，情景二呢一 set 數字支出係咁多，情景三呢一 set 數字支出係咁多。用呢個方法嚟到做 what if analysis scenario manager 呢，就可以 work for 任何嘅 input cell。
，你有幾多嘅 input sell 都可以做到。佢個唔好處就係你要去 preset 一啲嘅 data 啦，咁每一個情景要 set 一個 data。頭先 data table 唔同啦，就兩個 input sell， 你 set 兩 set 嘅 data， 咁佢就會同你揾曬呢兩 set data 嘅所有 combination 個結果會係點樣。好，咁 summary。喺考試嚟講，你要知乜嘢叫做 what if analysis 啦，你亦都要知道咩叫做 go seek、data table 同 scenario manager 每個方法嗰個特色喺邊度。咁如果你係只係改變一個 cell 嘅，咁你可以用 go seek 啦。如果你要改變兩個 cell 嘅，咁你可以用 data table 啦。如果要改變三個或以上嘅 cell 咧，冇辦法啦，你就唯有用 scenario manager。而簡單嚟講，高 s 就全自動 ，data table 我自己覺得半自動啦 ，scenario manager 差唔多係手動噶啦。咁每一個 scenario 就照自己入一 set 嘅 data， 捉住曬呢啲 concept， 你就可以去考到試噶啦。題目嘅類型其實每年考真係唔多，大概兩三年考一次，都係考一條 MC 左右啦。我睇唔出佢會有啲乜嘢好特別嘅考法啦。希望今日。講嘅嘢能夠幫到大家，拜拜。